করোনা ভাইরাস নিয়ে পৃথিবীবাসীর করণীয় কি কেন করোনা ভাইরাস পৃথিবীতে মানুষের উপর আক্রান্ত হচ্ছে আমি সেই ব্যাপারে আজকে কথা বলবো ন্যাশনাল এম্পয়মেন্ট হিউম্যান রাইটসের পক্ষ থেকে এবং চ্যানেল কর্ণফুলির পক্ষ থেকে পৃথিবীবাসীকে সালাম শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাচ্ছি করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচার জন্য আমাদের করণীয় কি আমি মুসলমান ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের অনুরোধ করব আপনারা এক আল্লাহর পান্ডা সবাই আমরা আদম সন্তান সেদিক থেকে আমার আমরা সব জনগণ একজন অপর ভাই বোন আমি অনুরোধ করব আপনারা যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই তাদের কাছে তিনটা অনুরোধ করব কোনো অবস্থায় সংখ্যা লঘুর উপর আপনারা জলম করবেন না আল্লাহ এটা সহ্য করে না দ্বিতীয়ত কথা হলো কোনো অবস্থায় আল্লাহর ঘর মসজিদ যদিও মুসলমানরা বানাইয়ে থাকে এটা মুসলমানদের ঘর না এটা আল্লাহরে ঘর আল্লাহরে হেফাজত করে এ ঘরে কোনো অবস্থায় কোনো ধর্মলম্বী আঘাত করবেন না তৃতীয়ত কথা হলো আল্লাহর একটা বিধান আছে কোরআন এই কোরআন এটা দুনিয়ার মানুষের কাছে পাঠানো হয়েছে সব জাতির জন্য সব মানুষের কল্যাণের জন্য সব মানুষকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য আজ আমরা পারমাণবিক বিজ্ঞান পারমাণবিক বোমা তৈয়ার করতেছে আমরা রকট রকেটগুলি চাঁদের উপর চলে যাচ্ছে বিমান চালাচ্ছে অত্যানুর যন্ত্রপাতি যেগুলি আবিষ্কার হয়েছে এগুলি আল্লাহর কোরআনের মাধ্যমে আমরা রিসার্চ করি আপনারা রিসার্চ করে এটা পেয়েছেন কোনো অবস্থায় এই তিন ব্যক্তিকে আক্রান্ত করা যাবে না এক নম্বর হল সংখ্যা লঘুর উপর কোনো রকমের জুলুম অত্যাচার নিপীড়ন দর্শন এগুলি করা যাবে না দ্বিতীয়ত কথা হলো আল্লাহর ঘর মসজিদ এই মসজিদ মুসলমানরা যদি বানাইও থাকে এটা মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর এটা কোনো রকমের ফোড়ানো কোনো রকমের ক্ষতিগ্রস্ত করা যাবে না তৃতীয়ত কথা হলো আল্লাহর একটা বিধান আছে সেটা হলো কোরআন এটা যুগ যুগ নবীদের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি সব জাতি জন্য এটা কোরআন হলো একটা আমাদের পথ প্রদর্শক আমরা এই কোরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি তাহলে দুনিয়ায় আমরা যে মহামারীগুলি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কোনো দিন হতো না আমরা খাসা জিনিসগুলি খাচ্ছি এটা সিদ্ধ হচ্ছে না আপনি আক্রান্ত হয়েছেন আপনার পরিবারে সবাই আক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে আমরা সেইভাবে সচেতন না মুসলমানরা হাত মুখ প্রতি ফাঁস প্রতিদিন ফাঁসবার ফাঁসত্ব নামাজের সময় দিয়ে থাকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা এটা হাত মুখ খুবই কম দই কাঁচা জিনিসগুলি খায় এর জন্য এই মহামারীগুলি হয়ে থাকে আর যেটা হয় আল্লাহ রব্বুল আলমীর পক্ষ থেকে যেটা মহামারী হয় সেটা বেশিরভাগ আল্লাহ রব্বুল আলমীর পক্ষ থেকেও হয়ে থাকে যেমন আমরা অন্যায় অবিচার জলম নির্যাতন দেশের মানুষের উপর যদি করি আল্লাহ রব্বুল আলমীন আমাদেরকে এই যে মহামারী দিয়ে আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করে যে তোমরা এটা ভুল করতেস তোমরা অন্যায় করতেস এটা যেন আমরা বুঝি আর দ্বিতীয়ত কথা হলো যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই কোন অবস্থাতে আপনি অন্যান্য ধর্মগুলি আপনারা নিজেরাই তৈরি কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমী যিনি মালিক যিনি খাবাচ্ছেন যিনি আসমান জবিন নক্ষত্র সবগুলি আল্লাহ রব্বুল আলমী দেওয়া এ দেওয়া নিয়ামতগুলি খাচ্ছি আমরা অথচ আল্লাহর জমিনে আল্লাহর সৃষ্টি জীবের উপর আমরা অত্যাচার করতেছি এটা কোনো অবস্থায় কাম্য নয় তাই মুসলমান ছাড়া যারা বিভিন্ন ধর্ম পালন করেন আমি অনুরোধ করব জীব হত্যা মহাপাপ বুদ্ধ ধর্ম এগুলি বলা আছে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাচ্ছি মুসলমানদের কুকুরের তা ভাঁদরের বিভিন্ন খারাপ দরিদ্রগুলি কাঁচা মাংসগুলি আমরা খাচ্ছি এর কারণে মহামারী হইতে পারে 
আর দ্বিতীয় নম্বর কথা হলো এই যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেটা আমরা সৃষ্টি করতেছি আমাদের হাতের কামাই কেন হাতের কামাই আমরা বিভিন্ন খারাপ মানুষকে মারার জন্য অস্ত্র তৈরি করি এই গোলা বারুদগুলি আমরা ধ্বংস করতেছি এটা আল্লাহ প্রাকৃতিক যে বাতাস এটা দূষিত হয়ে যাচ্ছে গাছপালাগুলি আমাদের খাদ্য আমাদের যেটা ত্যাগ করি নিঃশ্বাস ত্যাগ করি এগুলি গাছপালাগুলি আমাদের এই খারাপ নিঃশ্বাস খারাপ যে পয়জনগুলি এটা শোষণ করে গাছপালা আমরা গাছপালাগুলি আমরা কাটি ফেলতেছি অথচ গাছপালাগুলি আমাদেরকে ভালো জিনিসগুলি দিচ্ছে আমরা এটা নাকের মাধ্যমে গ্রহণ করতেছি তাই পরিবেশকে গোলাবার ধ্বংস করে দূষিত করা যাবে না তাই বিশ্ববাসীকে আমি অনুরোধ করব ন্যাশনাল এম্পয়মেন্ট হিউম্যান রাইটসের পক্ষ থেকে যেহেতু আমরা মানব সৃষ্টি একটি জীব শ্রেষ্ঠ জাতি আমরা যেন অন্যায় অবিচার মদ গাজা এবং এক অপরজনের যে মুজলুম মজলুম মানুষের উপর যেন অত্যাচার না করি আল্লাহর যে দেওয়া বিধানের উপর যেন আমরা এই যে অত্যাচার না করি মসজিদগুলি যেন আমরা ফুরিয়ে না দিই আমরা অবমানা না করি আমাদের সেই বুঝ জ্ঞান আল্লাহ যেন দান করে আর বিশ্ববাসী যারা যারা ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্মলম্বী আছে আপনি একটু চিন্তা করুন না আপনি একটু চিন্তা করলে তো সব হয়ে যায় আমি এই বাতাস খে পাঠাইল এই সূর্য খে দিল এই আকাশ খে বানাইল এই ফানি খে দিচ্ছে আমরা সেটা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে আমরা কোনো দিন ইনসান হিসাবে কার উপর জুলম করতে পারি না আমার হাতের দ্বারায় আমার মুখের দ্বারায় আমার অন্তরের দ্বারায় আমি কারো কষ্ট দিতে পারি না আল্লাহ যেন সবাইকে বুঝ দেয়া বুঝ জ্ঞান দান করুক আল্লাহ যেন সবাইকে নিরাপদে রাখে সে দোয়াই কামনা করি আমি আর বক্তব্য এখানে শেষ করছি খুদা হাফেজ